Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakasubaybay pa rin dito lamang sa Panahon TV. Dahil nga back to work, back to school Monday ngayon, alamin natin kung makikisama sa iyo ang lagay ng panahon. Narito ang forecast ng pag-asa para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon para sa Metro Manila. Sa mga susunod na oras, pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon naman ang iiral. Pero kung mapapansin ninyo, may chance pa rin itong mga pulupulong pagulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. Kaya naman magdala ka pa rin ng payong saan man ang iyong lakad. Yung temperatura aabot yan ng 32 degrees Celsius. Fair weather condition din sa iba pang dako nitong rehiyon maliban na lamang dito sa bahagi nitong lawag kung saan inaasahan natin yung kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat at pagkulog. Check natin ang forecast ng pag-asa para naman sa Visayas areas. Sa ating viewers sa Tacloban, pati na rin sa Iloilo, Bacolod at dyan sa inyo sa Metro Cebu, makikisama ang pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon sa maghapon. Ibig sabihin ito, bahagi hanggang sa maulap na kalangitan ng iiral maliban na lamang sa chance ng mga isolated rain showers o localized thunderstorms hanggang 33 degrees Celsius naman ang temperatura. Check natin ang forecast ng pag-asa para sa Mindanao areas. Sa ating viewers sa Cagayan de Oro, Metro Davao at pati na rin dyan sa Zamwanga, good weather conditions sa maghapon. Maliban na lamang sa pagkakaroon, itong mga isolated rain showers o localized thunderstorms hanggang 33 degrees Celsius naman ang maaring iakyat ng temperatura. Kaya naman, stay hydrated ka throughout the day. Ngayong araw po ito, ipinagdiriwang ng Panahon TV ang ikaanim na taong anibersaryo. At ngayong 2018, isa nga sa mga pinakasaryo kamalalaking istorya ang ating binantayan ay ang pagputok ng Bulkang Mayon. Narito ang mga numero at aral mula sa nakalipas na pagsabog. Ang Mayon Volcano sa rehiyon ng Bicol Tanyag sa perfect kunitong dinarayo ng mga turista. Pero sa kabila ng gandang nakabibighani, ang banta ng mapanganib nitong pag-aalburuto. February 1, 1814, ang maganapang sinasabing deadliest and most violent eruption ng Bulkang Mayona. Mula sa pagsabog, 200 taon na ang nakalilipas, ito na lamang kampanaryo ang natira mula sa natabunang Kagsawa Church. Ang nangyari dito is yung tinatawag nating Plinian type of eruption. Ang Plinian type of eruption is kung saan nagbubuga ng maraming mga materyales ang bulkan, at uh, minsan yung eruption column niya, yung usok, eh, umaabot hanggang 50 kilometro ang taas. Ang kagsawa po kasi is, uh, yung location niya is 10 kilometro ang layo mula sa crater o bibig ng vulkan. Yung Plinian eruption is nagbato ng mga materyales, itabato at abo hanggang 10 kilometro. Isang libo at dalawandaang katawang nasawi ng ragasain ng tatlumpong talampakang lahar at mga bato ang bayan ng kagsawa. Napinsala rin ang mga munisipalidad ng Budyaw, Kamalig at Ginobatan. Yung eruption na ito ay nagtagal lamang ng isang araw pero napakarami niyang uh, ibinugang mga uh, volcanic materials. Sumunod is nagkaroon ng uh, malakas na ulan at nagkaroon ng lahar. So hindi naman actually yung eruption mismo ang talaga nakasira sa kanya. Bagamat na-damage siya, ang lahar yung talaga nagbaon dun sa uh, bayan ng Kagsawa. Lima pang malalakas na pagsabog ang naitala matapos ang 1814. Ngayong 2018, muli nagpapakita ng senyales ng malakas na pagsabog ang bulkan. Walang makapagsasabi kung kailan maulit ang kasing lakas na pagsabog ng mayon noong 1814. Pero ang mga aral ng kahapon, gamitin sana para harapin ang mga hamon ng ngayon. Mula rito sa Kagsawa Albay, ako si Desiree Jonio para sa Panahon TV.